आपने फिटनेस वर्ल्ड में एक्टिव लोगों के मुंह से ही शब्द कई बार सुने होंगे कैलोरी डेफिसिट बेसल मेटाबॉलिक रेट मैक्रोस एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये टर्म्स जो हैं वो आपको बहुत फैंसी लगती होंगी और आपको लगता होगा कि इनको डिटेल में समझना बहुत कठिन है लेकिन अगर आप ये शब्दावली समझ लेते हैं अगर आप इन टर्म्स के मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी जो फिटनेस जर्नी है ना ये बहुत आसान हो जाएगी मेरे इस चैनल के थ्रू मेरा पर्पस ये है कि आपको इन बेसिक टर्म्स से इन सब चीज़ों से जितने अच्छे से हो सके अवगत करा सकूँ और मेरे पास जो नॉलेज है न्यूट्रिशन और फिटनेस का आप तक पहुँचा सकूँ फिटनेस और न्यूट्रिशन के फील्ड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक है वो है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है टी डी ई ई तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है टी डी ई क्या है टी डी ई का इम्पॉर्टेंस वेन इट कम्स टू फिटनेस एंड फैट लॉस और हाउ कैन यू कैलकुलेट योर टी डी ई टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर ये जो नाम है इस नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है टी डी ई इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू स्पेंड इन अ डे नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन वॉट डू यू मीन बाय टोटल एनर्जी स्पेंड इन अ डे हमें दिन भर में कुल मिलाकर चार चीज़ों के लिए एनर्जी की जरूरत होती है नंबर वन सिंपली जिंदा रहने के लिए सिंपली हमारा अस्तित्व बना रहे उसके लिए नंबर टू जो खाना हम खाते हैं उस खाने को पचाने के लिए उस खाने में से न्यूट्रिशन निकालने के लिए तीसरा होता है नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के लिए जैसे कि चलना फिरना घूमना बातें करना ये जो अभी मैं हाथ इस तरीके से हिला रहा हूँ इसमें भी मुझे कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है और फाइनली चौथा होता है एक्सरसाइज करने के लिए जो हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है वो आपको एक्सरसाइज चाहे किसी भी टाइप की हो चाहे वो योगा हो चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो चाहे वो जुम्बा हो चाहे वो रनिंग हो चाहे वो स्विमिंग हो इन सब में भी हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है अब इन चारों एक्टिविटीज़ में जो एनर्जी की आपको ज़रूरत होती है जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको आप अगर ऐड कर दो टोटल कर दो तो आपको मिलती है टी डी ई टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इसके अलावा कोई ऐसी एनर्जी है नहीं जिसको आपकी अलग से ज़रूरत पड़ती हो अब एक स्टेप आगे चलते हैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं और जो आपको चार एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई थी उनमें जिन एनर्जी जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिस टाइप की एनर्जी ज़रूरत पड़ती है उसको हम विस्तार समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं उस वाली एनर्जी की जो आपको ज़रूरत पड़ती है सिंपली आपका एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एनर्जी जो आपको चाहिए जब जब आप दिन भर रात भर कुछ भी ना करो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू रिक्वायर वेन यू आर एट रेस्ट दैट इज़ कॉल्ड बी बेसल मेटाबॉलिक रेट सो बी एम आर वो एनर्जी होती है जो आपको चाहिए आपके बेसिक बॉडली फंक्शंस के लिए जब आप सपोज लेटे हो आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं चाहे वो आपका हार्ट हुआ लीवर हुआ जो आपकी रक्त धमनियाँ हुई वहाँ पर भी जो ब्लड फ्लो हो रहा है इन सब के लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत चाहिए एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट इस पर एक मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ कि क्या होती है बी एम आर एंड हाउ टू कैलकुलेट योर बी एम आर यू कैन गो डाउन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड यू कैन फाइंड द लिंक फॉर द वीडियो दूसरे टाइप की एनर्जी की हम बात करते हैं जो खाना आप खाते हो उस खाने को मेटेबलाइज करने के लिए उस खाने को पचाने के लिए उसमें से न्यूट्रिशन निकालने के लिए आपके शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है और उस एनर्जी को कहा जाता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड एवरी फूड प्रोडक्ट इज मेड अप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल हर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड सेम नहीं होता प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो प्रोटीन हैज द हाइएस्ट थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड यानी अगर आपको प्रोटीन को पचाना है मेटाबलाइज करना है न्यूट्रिएंट्स निकालने हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू आपका फैट हो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो वन मोर रीज़न टू हैव मोर 
प्रोटीन इन योर डाइट प्रोटीन के ऊपर एक कंप्लीट प्ले बना चुका हूँ यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड गो टू द प्ले उस प्लेलिस्ट में आप पाएंगे कि प्रोटीन क्या है कितना प्रोटीन चाहिए होता है प्रोटीन कहाँ से लें एट्सेट्रा एट्सेट्रा ऑल दिस वीडियोस आर देयर इन दैट प्लेलिस्ट। थर्ड टाइप की एनर्जी की हम बात करते हैं जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं हमारी सोने के अलावा और खाना पचाने के अलावा हम कुछ जो चीज़ें हम नॉर्मली करते हैं जैसे कि उठना बैठना मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इस टाइम पर जो हाथ हिला रहा हूँ पलंग भी झपका रहा हूँ ये उधर उधर घूमना फिरना टहलना इन सब में जो एनर्जी uh, की आवश्यकता होती है उसको कहा जाता है नीड ये वो इसमें सभी वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक्सरसाइज के अंडर ना आती हो मतलब एक्सरसाइज वाली आप एनर्जी इसमें से हटा दो एक्सरसाइज की जो कंजप्शन uh, है एनर्जी का या फिर स्पेंड है एनर्जी का वो आप हटा दो वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि एक्सरसाइज के अंडर ना आती हो एक्सरसाइज को हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं तो ये जो घूमना फिरना टहलना हुआ बातें करना हुआ ये एक्सरसाइज नहीं है इसमें जो एनर्जी आपको लग रही है उसको बोलते हैं नीड अब आप इसकी डेफिनेशन से ही समझो नाम से ही समझो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस तो जो लोग ऐसे जॉब्स में होते हैं जहाँ पर उनको लंबे टाइम तक खड़े रहना हो घूमना हो या फिर एक्टिविटी ज़्यादा करनी हो तो उनकी जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज जिनको दिन भर एक डेस्क पे बैठना हो या फिर कंप्यूटर पे काम करना हो फोर टाइप की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो हमको चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए अलग अलग टाइप के एक्सरसाइज में अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड होती है और वो चाहे किसी भी टाइप की एक्सरसाइज हो चाहे वो रनिंग हो चाहे वो योगा हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो जो फोर्थ टाइप की जो एनर्जी है जो फोर्थ टाइप का जो अमाउंट है एनर्जी का वो आता है एक्सरसाइज की कैटेगरी के अंदर तो इन चारों अमाउंट को जब आप सम करते हो इनका जब आप टोटल करते हो तो आपको जो नंबर मिलता है जो आपको एक रेंज मिलती है जिसको कहा जाता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर ना इट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टी का हमारी फिटनेस में हमारे फैट लॉस में हमारे मसल गेन में इन सब चीज़ों में इसका क्या इम्पोर्टेंस है एंड वाई शुड वी केयर अबाउट दिस टी हमारे शरीर को चाहिए एनर्जी और वो एनर्जी हम डिराइव करते हैं फूड के माध्यम से खाद्य पदार्थ के माध्यम से जो भी खाना हम खाते हैं जो भी ड्रिंक्स या पेय पदार्थ हम पीते हैं जिनमें कैलोरीज होती है उनके थ्रू हमारा शरीर एनर्जी डिराइव करता है उस एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है वो होता है कैलोरी जो एनर्जी का मानक है वो है कैलोरी नाउ देर इज अ लॉ ऑफ एनर्जी द लॉ ऑफ एनर्जी से इज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर मतलब ऊर्जा एनर्जी को आप नष्ट नहीं कर सकते ऊर्जा सिर्फ अपना रूप बदल सकती है अब आप इसका मतलब समझिए जो एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं जो आप अपने शरीर को एनर्जी दे रहे हैं फूड प्रोडक्ट के रूप में वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है अपना फॉर्म बदल लेती है और जो एनर्जी आपकी बच जाती है वो आपके शरीर में स्टोर हो जाती है तो अगर आप कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने शरीर में लेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग एक्टिविटीज़ में और जो बच जाती है वो स्टोर हो जाती है आपके शरीर में ऐसा नहीं होता कि कहीं वो एनर्जी गायब हो जाएगी बिकॉज द लॉस एज इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड इट इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स इट्स अ लॉ ऑफ साइंस इट्स लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी इसका मतलब अगर आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है जो टी डी ई है अगर आप उससे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो जो एनर्जी आपकी एक्स्ट्रा बच जाती है वो आपके शरीर में स्टोर हो जाएगी अब शरीर में जो एनर्जी आपने टी डी ई से ज़्यादा ली तो जो चार एक्टिविटीज़ मैंने बताई उसमें आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी जो बच जाएगी वो आपके शरीर में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फैट अगर आप एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और इन द फॉर्म ऑफ मसल्स इफ यू आर ट्रेनिंग हार्ड इनफ सपोज आपकी जो टी डी ई है जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो निकल के आती है 2000 और आप कंज्यूम कर रहे हो 2200 कैलोरी 2200 कैलोरी तो 2200 सौ माइनस दो हज़ार ट्वेंटी टू हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड इट कम्स टू टू हंड्रेड अभी जो 200 कैलोरी जो एक्स्ट्रा हैं वो आपके शरीर में स्टोर हो जाएंगे द एनर्जी विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट इफ यू आर नॉट इन टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फिटनेस अब इसका अपोजिट केस सपोज आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 2000 और आप कम खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप 1800 सौ कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो अब आपकी डी डी ई है दो हज़ार आपके शरीर को जरूरत है दो हज़ार की आप अब उसकी जरूरत से उसको कम दे रहे हो यू आर गिविंग इट 
1800 मतलब 200 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट हो गया अब वो 200 कैलोरी है वो आती है आपके स्टोर्ड एनर्जी बैंक से अब स्टोर्ड एनर्जी कहाँ होती है आपकी फैट में जैसे कि हमने पहले बताया स्टोर्ड कहाँ होती है फैट में और इन इन मेनी केसेस मसल्स में तो जहाँ से एनर्जी मिल सकती है हमारा शरीर वहाँ से एनर्जी लेता है और उस डेफिसिट की भरपाई करता है एंड थर्ड केस अगर आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो आपकी टी है वो है 2000 और आप उस उतनी ही एनर्जी आपके शरीर को दे रहे हो तो हज़ार ही दे रहे हो तो यू विल मेंटेन योर वेट आपका जितना वेट है उतना बना रहेगा दैट इज़ द रीज़न टी को मेंटेनेंस कैलोरी भी कहा जाता है अलग अलग टर्म्स यूज़ होती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है जब आपसे कोई पूछता है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है सो ही इज़ आस्किंग द पर्सन इज़ आस्किंग यू अबाउट योर टी डी सो द बॉटम लाइन इज दैट यू विल लूज फैट ओनली एंड ओनली इफ यू ईट लेस देन योर टी डी ये है आपकी टी डी ये दे रहे हो आप आपकी एनर्जी तो जब तक आपका डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो आप वेट लूज नहीं होगा आपका You will lose fat when you are eating less than your TDE. You will maintain weight when you are eating equal to your TDE, and you will gain weight when you are eating more than your TDE. दुनिया भर के अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हो चाहे कोई भी हो जो एविडेंस बेस साइंस में बिलीव करता हो जो अच्छे कोचेस हो ये बोल बोल के थक गए हैं यू कैन नॉट लूज वेट इफ़ यू डोंट ईट बिलो योर टी डी ही अगर आप उससे कम खाओगे तभी वेट लॉस होगा अदरवाइज दुनिया में आपको बेवकूफ़ बनाने के आपसे पैसा कमाने के लोगों के पास बहुत सारे साधन हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये वाली डाइट ले लो ये वाला आप एक्सरसाइज कर लो ये वाला फैट बर्नर ले लो दीज ऑल थिंग्स विल मेक यू लूज वेट बट ऐसा नहीं होता है द बॉटम लाइन यू हैव टू रिमेंबर जब तक टी डी से कम नहीं खाओगे आपका वेट लॉस नहीं होगा अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो इनडायरेक्टली इसी रीजन की वजह से हो रहा है नाउ थर्ड क्वेश्चन हाउ यू कैन कैलकुलेट योर टी डी क्या आपको ये चारों एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उनको ऐड करना पड़ेगा नहीं टी डी कैलकुलेट करना बहुत आसान है बहुत ईजी है दो तरीके हैं पहला है ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं बहुत आसानी से आप लोग सिर्फ अपने कुछ नंबर डालो आपकी एज आपकी हाइट आपका जो जेंडर है वो डालो फिर आपका एक्टिविटी लेवल्स के ऑप्शन होते हैं कि आप कितने एक्टिव हो एक वीक में आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो आपका जॉब कैसे एंट्री है या आप कितना एक हफ्ते में कितना आप कितने घंटे एक्सरसाइज को देते हो उन सब के ऊपर आपको वो कैलकुलेट करके आपकी टी डी दे देगा दूसरा तरीका है कुछ फॉर्मूलेज हैं अगर आप वो लिंक एक्सेस नहीं करना चाहते हो तो फॉर्मूलेज मैं पेस्ट कर दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जा सकते हो और वो देख सकते हो नाउ रिमेंबर दिस दीज नंबर्स कैन भी डिफरेंट अलग अलग कैलकुलेटर्स आपको अलग अलग नंबर दे सकते हैं रीज़न इज़ ये बहुत मुश्किल है एग्जैक्ट नंबर आपके निकाल पाना क्योंकि एस्टिमेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली exactly हम कितने एक्टिव हैं और डेली एक्टिविटी हम लोगों की सेम नहीं होती है इसीलिए जो भी नंबर आता है आपका यू टेक द नंबर एंड स्टार्ट यूजिंग दैट नंबर जो आपका नंबर आता है उसको एज एन एस्टिमेट लो उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट लो अपना एक एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करो एंड स्टार्ट योर जर्नी सेम एग्जाम्पल अगेन कि आपकी जो टी डी निकल कर आती है सपोज इन कैलकुलेटर से या फॉर्मूले से टू थाउजेंड कैलोरी और आपको करना है वेट लॉस तो आपको क्या करना है यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग अराउंड एटीन हंड्रेड कैलोरीज उस एटीन हंड्रेड कैलोरी में आपको ध्यान रखना है कि आप एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हों अगर आप चाहते हैं कि आपका मसल मास बना रहे हैं तो स्टार्ट करो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आल्सो सो दैट जब आप फैट लॉस हो जाए तो आप अच्छे दिखो लीन दिखो मस्कुलर दिखो तो स्टार्ट विथ 1800 एंड ओवर द वीक्स यू ट्रैक योर प्रोग्रेस कि आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है देन मतलब आपका कैलोरी डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया यू हैव टू रिड्यूस और वेट लॉस नहीं हो रहा है देन यू क्रिएट लार्जर डेफिसिट आप 1700 या 1600 सो कैलोरी से स्टार्ट कर सकते हो लेकिन यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट टू कैलकुलेट योर टी डी दो वीक तक एटलीस्ट सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज रोज कंज्यूम करो सो देट आपको समझ में आए कि एक्चुअली आपकी टी डी है कितनी अपोजिट केस अगर आपको मसल गेन करना है आपको हेल्दी वेट गेन करना है देन यू इंक्रीज योर कैलोरीज टू 2300 थ्री हंड्रेड अराउंड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड तीन सौ कैलोरी का सरप्लस हो गया एंड देन स्टार्ट योर ट्रेनिंग एंड देन यू सी द प्रोग्रेस अगर बहुत ज़्यादा एकदम से वेट बढ़ गया है आपका मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा ले रहे हो कैलोरी आप कम कर दो आप तेईस सौ की जगह इक्कीस सौ या बाईस सौ कर सकते हो और अगर वेट गेन हो ही नहीं रहा है देन चेक योर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथ आपकी वो बढ़ रही है कि नहीं अगर वो हो रहा है देन यू आर ऑन राइट ट्रैक सो इस तरीके से यू कैन एस्टिमेट द टी डी ही यू कैन यूज एट एज अ बेंच मार्क एंड वहाँ से अपनी जर्नी आप शुरू कर सकते हो एंड यू कैन ओवर द पीरियड यू कैन एडजस्ट योर 
नंबर्स सो दिस इज ऑल अबाउट टी डी ई आई वॉन्टेड टू से आई वॉन्ट टू टेल यू और जितना मुझे अभी तक पता है बहुत सारी और भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ सो so, उन सब के बारे में एक एक करके मैं आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा शेयर कर लो सब्सक्राइब कर लो वो जो बेल आइकॉन है वो भी बटन दबा दो और अगर आपको मेरी जो तरीका है बताने का जो मेरा आपको वे है आप तक पहुँचाने का ये कॉन्सेप्ट को आपके समझ में आ रहा है एनी देन यू शेयर द वीडियो ऑल्सो यू कैन ऑल्सो टेल मी के वट कैन बी इम्प्रूवड एंड वट अदर थिंग्स कैन बी डन सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में न्यूट्रिशन और फिटनेस के ऊपर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम